வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம மசால் போண்டா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் இதை வந்து உருளைக்கிழங்கு போண்டான்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த சூப்பரான போண்டா எப்படி செய்யறதுன்னு வாங்க வீடியோல பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இப்பதான் என்னோட வீடியோஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் சம்பளையும் கிளிக் பண்ணிருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு என்னோட வீடியோஸ் எல்லாம் நோட்டிபிகேஷனா வந்து சேரும் ஃபஸ்ட்டே இந்த போண்டா செய்கிறதுக்கு ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா அதில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதில் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாங்க இது ரெண்டுமே நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி அதை இதில் சேர்த்துக்கிறேங்க அதுக்கப்புறமா ரெண்டு பச்சை மிளகாயை இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி அதை இதில் சேர்த்துக்கலாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன சைஸ் இஞ்சியை இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி அதை இதில் சேர்த்துக்கலாங்க உங்களுக்கு இஞ்சி சேர்க்க விருப்பம் இல்லாட்டி இஞ்சி பூண்டு விழுது கூட சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க வெங்காயம் நல்லா பொன்னீராகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போது இந்த வெங்காயத்துக்கு அளவாக உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டே இருங்க ரெண்டு நிமிஷம் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இப்போ இது கூட நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துடலாங்க நான் வந்து கால் கிலோ அளவுக்கு உருளைக்கிழங்கு ஏற்கனவே வேக வச்சு தோலை உரிச்சு இந்த மாதிரி மசிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த உருளைக்கிழங்கு இதில் சேர்த்துக்கலாங்க நல்லா மசிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒன்று ரெண்டாக மசிச்சா போதும் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து இந்த மாதிரி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ இந்த போண்டாக்கு தேவையான மசாலா எல்லாம் சேர்த்துடலாங்க உங்களுக்கு வந்து அந்தளவு காரம் பிடிக்காதுன்னா இப்படியே வந்து ஸ்டஃபிங் பண்ணி நம்ம செய்யலாம் நான் வந்து நல்லா காரசாரமாக செய்ய போகிறேன் அதுக்கு வந்து கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள் அதுக்கப்புறம் இந்த உருளைக்கிழங்குக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு உப்பு போட்டு வேக வைக்கல அதனால் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க உருளைக்கிழங்கு ஒன்று ரெண்டு மசியாமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு நல்லா அழுத்தி மசிச்சு விட்டுக்கோங்க நம்ம ரெடி பண்ணி இருக்க மசாலா இந்த மாதிரி சட்டியில் ஒட்டாமல் இந்த மாதிரி வர்ற வரைக்கும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம கடைசியாக கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலைகளையும் மல்லி இலைகளையும் கட் பண்ணி சேர்த்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளோட மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம போண்டாக்கு மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த போண்டாக்கு மேலே இருக்க மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் முக்காக்க பளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாங்க அதே கப்பில் கால் கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மிளகாய் தூள் சேர்க்கறதுனால போண்டா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்குங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா போண்டாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை முதல்ல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க இதை நல்லா இந்த அளவு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா இப்போ போண்டாவில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மேலே இருக்க மாவு வந்து ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது கரெக்டான பக்குவத்தில் கலந்து எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து போண்டா நல்லா சேஃபாக ரொம்பவே டேஸ்டியாக வருங்க பாருங்கள் நம்மளோட மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம நம்மளோட போண்டா ரொம்பவே சாஃப்டாக வரணுங்கிறதுக்காண்டி கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மட்டும் சோடா அப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லாட்டி ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இந்த அளவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது தனியாக எடுத்து வச்சிடலாங்க இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மசாலாவை சின்ன சின்ன பால்ஸாக உருட்டி எடுத்துக்கலாங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு உருண்டைகளாக இதை உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரியே எல்லா மசாலாவையும் உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க இதே மாதிரியே எல்லா உருண்டைகளையும் உருட்டி எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த உருண்டைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவில் இந்த மாதிரி டிப் பண்ணி இதை எடுத்து பொறிச்சு எடுக்க போகிறோங்க போண்டா வந்து பொறிச்சு இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து எண்ணெயை ஏற்கனவே சூடு பண்ணியாச்சு நல்லா சூடாகிட்டு இருக்க எண்ணெயில் இந்த மாதிரி மசாலாவை மாவில் டிப் பண்ணி இந்த மாதிரி
பாருங்கள் நம்மளோட போண்டா எல்லாம் கரெக்டான ஷேப்பில் ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் நல்லா புண்ணிறமாக செவந்து வெந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாங்க பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்குன்னு ரொம்பவே கரெக்டான சேஃபில் வந்திருக்கு பார்த்திங்களா கரெக்டாக மாவு ரெடி பண்ணி செஞ்சிங்கன்னா இதே மாதிரி பர்ஃபெக்டான மசால் போண்டா உங்களுக்கு கிடைக்குங்க இதே மாதிரி நம்ம மிச்சம் இருக்க மாவையும் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் குழந்தைங்க ஸ்கூல்லேருந்து வர்ற ஈவினிங் டயத்தில் இந்த மாதிரி சூப்பரான மசால் போண்டா செஞ்சு கொடுங்க இந்த மசால் போண்டா சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்கங்க கண்டிப்பாக இதே மாதிரியான ஒரு சூப்பரான மசால் போண்டாவை உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சமையல் செய்வது எப்படி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்